All right. Hello, class. Okay. Okay, I'm ready. Hello class, nice to see you. Welcome back. It's time to start with this class. Okay, veo acá en el chat si creería que solo Félix ha justificado su ausencia. Hello teacher. Hello. Ahí tengo a Jorge Salvador. Hello. ¿Cómo están? I'm okay. And you? I'm pretty good today. It was a, it was a nice day. Very hot day Hello. today, Hello. right? Yes. Yes, it was very hot today. Yes. Yes. We need the rain. Yeah, we, we need, need we need the rain, right? O si ya llovió, ahí por donde ustedes viven, ya llovió, será, no. Only one day, um, eh, hace one week. Really? Last week, wow. You know, but not here. The place where I live, we are still expecting rain to happen. Okay, ¿cuántos somos ya? 10 students. Bien, vamos a iniciar ya con los que estamos. Let me ask you class. Well, first, a los que puedo ver ahí con sus camaritas, nice to see you. Los demás, no se me escondan, no se, eh, se olviden que tenemos que siempre estar pendientes de las cámaras. Try to have your cameras on all the time. Good evening. Hello, good evening. 14 students. Okay, ya son 14 estudiantes. Vamos. Do you remember that yesterday we didn't finish with the last activity in which we were practicing vocabulary about members of the family? But now we were trying to construct information about your close family. ¿Se acuerdan de esa, de esa actividad? Your close family. Yes. What were the questions? Justo por estarla haciendo no había entrado. Oh, uh, really? ¿Cuáles eran las preguntas que les hacía ayer? It, creo que eran like three or four questions. Or Tell me about your brother or sister. Okay. What does he, she do? Tell me about your kid. Oh, tell me about your kid. So are you ready? What about if I ask you how your close family is made of? What can you tell me about that question? How your close family is made of? My close family is made of my mom and me. Your mom and you. Do you have pets or other relatives? Oh, yes, I have a pet. You don't have? Okay, all right. Excellent, Milagro. Can you make the same question to one of your classmates? Okay, um, let me see. Alejandra Sofia, are you there? Hello. How your close family is made of? Mm. My close family is more of my mm. my mother and my sister. Hola, se me escuchó. And you? Sí, and you. Sí, se me escuchó. So Alejandra is your mom and you. Mm -hmm. and that's it. 
Wow, very, very close family. Interesting, Alejandra. Can you ask the same question? Así vamos a ir. Pregunten lo mismo a alguien de la clase. Ale, pick one of your classmates, please. Okay. Tell me a uh, milagro sería siempre, ¿no? O a otra persona tengo que elegir. You can pick somebody else. Ok, a otra persona. Jacqueline. Ok, Jacqueline. Okay. Uh, tell, perdón. tell me about your brother. Ah, my brother. Mm -hmm. um, my brother is um, Gerardo. He, he, uh, perdón, perdón. Don't Gerardo. worry, don't worry. His name, his name is Gerardo. Uh, uh, he has a uh, 32 years old. Uh, it's like uh, I know. Relax, don't it's worry. Like in, in he's he's like in um, Sonsonat with my family. Oh, he lives in Sonsonat. Mm. Yes. Okay. So great job, Sonsonat. Okay, check the chat. Vean el chat por ahí. He is, he is 32. He is 32 years old. Sí. Vale, voy a ir haciendo las correcciones aquí en el chat. Don't worry. Para que podamos ver como eh, ciertas cosas que podríamos eh, corregir y ya tener como la expresión completa y correcta. Para que si vuelvan a consultarme lo mismo, yo sé cómo responder. Next one. Eh, who was it? Vaya, Mónica tiene problemas de conexión. Me decía también Sandra que está de oyente ahorita. Don't worry, Sandra. Next one. Preguntémosle a alguien más. Jorge Salvador, eh, tell me about your family. Yeah, my family is very big. <laughs> All right. How about your close family? Oh, okay. My my close family uh, is made of my wife. I have a three children and me. And you? Do you have pets? Do you have pets? No, I don't. You don't? Why not? Uh, I don't. I don't like. Pets. You, don't, you don't like pets, okay? I Interesting. Don't like you pets. don't like. It. How about a dog or a cat? You don't like. Um, you know, uh, I don't like. You don't like them. Okay. Wow. Interesting. <laughs> okay. Excellent, Jorge Salvador. Can you ask the same question to one of your classmates? Okay, teacher. Okay. Let me see. Yes. Um, uh, Wilber Diaz. All right. Okay. Um, Let me see. Um, Voy entrando, no veo que están hablando. <laughs> oh. Okay. Another classmate. Perdón. <laughs> Don't worry. <laughs> Don't worry, Wilbert. Era de eso. ¿Se acuerda que ayer nos finalizamos, Wilbert? Es, es esto. Una de estas preguntas le pueden tocar o le pueden consultar ahorita. Ok, Jorge. Let's do the same okay. with Wilbert. Yes. Ok. Uh, uh, tell me about your brother, Wilbert. Oh, brother. <laughs> Um, 
No se dice hijo único. Ah, muy bien. Primero digamos que no tengo hermanos. ¿Cómo decimos eso? No have brother. Ajá. I don't. I don't. I don't I have don't brother. Have brothers. Y luego decimos, ¿qué pasa conmigo? I don't have brothers. Creo que se los anoté por, ahí, por aquí ayer, ¿verdad? ¿Cómo se dice hijo único? I am an only child. No importa que ya eh, no seamos niños. La expresión hijo único se mantiene. Only child. Child. I am an only child. Excelente. So, class, you know, what are we going to do right now? I am going to have you practicing this type of conversations in pairs. Se van a ir en parejas. Porque así se escuchan entre compañeros. Y miren, cuando estamos teniendo una conversación, una conversation, no solo dejen que su compañero hable. No, traten de... ¿Por qué creen que le preguntaba a Jorge Salvador? Ah, do you have pets? Do you like pets? ¿Por qué? Para que sea intercambio de información. Exchange of information. Esa es una conversación. No solo le pregunto, compañero empieza a hablar y, ok, se acabó. No. Interactuemos con los compañeros. Traten de, de ver cómo o qué diría yo. O en el caso de Wilbur, ¿por qué creen? Venía entrando en la clase, pero quería ver cómo respondían. O cómo asimilan una pregunta en el momento. Tell me about your brothers. Ah, tuve que buscar una respuesta a lo que me estaban preguntando. Entonces, hagan cualquier tipo de preguntas. Siempre en base a los family members, a sus compañeros. ¿okay? Si hay preguntas de vocabulario que quiero responder, pero no sé cómo se dice. Ahí vamos a consultar. Ok. Mm. It's going to take like from five to six minutes so you can talk to your classmates. But please, si estamos de oyentes ahorita, traten de quedarse en esta sala, en la sala principal y no acepten la invitación a unirse a la sala pequeña. ¿Por qué? Porque si no, sus compañeros quedarían solitos o hablando con ellos mismos. And that's not the idea que voy a hacer parejas ahorita and we are going to work with a classmate okay let, let me do something okay aquí vamos parejas cinco minutos and then we come back speaking time haciendo las preguntas que formulábamos ayer. Go, please. Ok, Virginia también está de oyente. Don't worry, Virginia. Excelente. Perfect. I'm still missing a lot of classmates. Luis también de oyente. Okay, don't worry. También. Aleida. Natalie. Wow, tengo muchos de oyentes. Chicos, chicos, ¿qué está pasando? ¿Y Juan David qué pasó? Is nobody else, teacher. It's not right. No, it's nobody else there. Okay, let me do something. Let me send you. I want to be here. 
no, let me send you to a different classmates because I have a lot of classmates that are still missing for somebody. Okay, try to go to room number 10. Okay. With Jacqueline. Okay. There we go, excellent. Okay. Oh. Um, sorry, Miss. Uh, we have to ask for the same question. Yes, the same one. This one. Tell me about your family. O le podemos preguntar, tell me. Oh no, how your close family is made up. Tell me about your brothers, sisters. La idea es practicar el vocabulario de la familia y dar información sobre la familia. Go please. Okay. So, comienza usted, Wilber. Pregunta o pre le pregunto. Si gusta, lo pregunto. <laughs> ¿Cómo dice? Disculpe. ¿Te gusta la pregunta? Ah, va. Eh, veamos, eh, tell me about your family. Uh, well, um, my family is... I don't know. ¿Cómo, ¿Cómo describiría mi familia como mis como ajá qué le pregunto a Wilbert tell me about your family uh -huh. okay uh -huh. don't worry ¿Qué, si me preguntan en español eh, dígame eh, y de su familia cómo responderíamos no sé <risa> uh -huh. eh, cómo somos ¿Qué información podemos dar de mi familia? Ah, y podemos decir my, ahí entra lo que practicábamos ayer. My close family is made of, mi familia, en mi familia somos, algo así se adapta a esa respuesta. My, my close family is made of, y mencionamos quiénes viven en mi casa, los miembros de mi casa. Ya oh. si ustedes quieren dar información extra, por ejemplo, my mom, It's a teacher. My dad is a farmer. Y dar como información más detallada estaría perfecto. Ok, oh. vamos, practiquemos. One more time, please. Ok. My co-family is made of my grandparent, my mother, my brothers, and I. And me. I don't know. <laughs> Um, my grandfather is not working. He is a uh, older man. And my mother is a teacher. A teacher in a school. In a... Okay, school. And uh, my brother... My older brother is working and my middle brother is um, studying. Okay. Um, India. ¿Cómo dice ingeniería? Engineer. An engineer of... Um, software system. Okay, okay. I like it. Yes. And 
Wilber, um, okay. how your clothes family is made of? Wilber? Forty-five years old. Sorry? Yeah, I have a uh, fifty-one years old. Nice. Mm -hmm. Um. Tell me about your your daughter or or son. My son, my son have a uh, eighteen years old. Uh, he study bachillerato. I don't know say that. High school. Uh, high school. High school. Uh -huh. high, school mm -hmm. high school. Thank you. He study high school. Uh, mm, only that. <laughs> Ok, ok, Lore, solo cuando expresamos la edad, recordemos, sería I am 51, creo que escuché, um, or uh -huh, he okay, is, él tiene, no decimos literalmente el verbo have, sino ocupamos uh, okay. el verbo to be, I am, he is, she he is. Ah, ok, teacher, thank okay, you for it, correction. That's it, don't worry. Ok, did you finish, terminaron? Yeah. Perfect. Yes. Let's see. So yes. let's go back. Okay. Excellent. But my my dog Brownie is a little crazy. It's mm -hmm. Very crazy, and it's it's, it's playful. Super, no? It's playful. Yes, it's playful, and he he plays with my cat Lucas. Ah, oh, he plays with your cat. Yes, they have a good relationship. <laughs> yes. Mom, all every day, twenty four seven. Twenty four seven. Twenty four seven. Very hard. Yes. Me bloqueé. Permítame este. Um, don't worry. Eh, I, I am a teacher, um, a chef. <laughs> yes. Only, eh, only. A younger, a younger daughter. Uh, it's my baby. Youngest. Ah, he's my youngest baby. Wow. Uh, ah, he's my youngest baby. I have a uh, five years old. Um, ah, he's five. He's five. Sí. Tiene cinco años, ¿verdad? He's five. He, he, he's, he's a girl. Ah, she's five. Sí, yo escuché, I have five. Tiene cinco hijos. No. He, <laughs> no, she's five. No, she, she has he she has five years old. Ah, okay. Listen, cuando expresamos la edad en inglés, eh, no vamos a ocupar el verbo have. Sería muy literal si decimos she has or she yes. have five. No, ocupamos el verbo to be. She is. She is. Creo que ahí está en la imagen, si se fijan. El uso del verbo to be. My son is five. My daughter is five. Okay. okay. Muy bien. Continue. Let me listen to you. Okay. 
ask me a question with the I don't listen, Wendy. Eh, ¿Cómo puedo decir que trabajo con emprendedurismo? Y soy ama de casa en el tiempo restante. I have, I, okay. I am a works. Eh, An entrepreneur, emprendedora. Ajá. Uh -huh. I am... Igual, alista una pregunta para Jorge también. I am an entrepreneur. Esto es emprendedor. Y ama de casa, house, white. Ok. Uy, no sé qué What? se dice, pero ahí está. Ahí está. Yes, entrepreneur, uh, house, white. Mm, con, ya hice todas las preguntas. Dicho. Ok, that's it. There we go. Uh -huh. Vale. Vamos a volver por el tiempo para escuchar a sus compañeros. But great job. Veo que sí han redactado o pueden expresar ideas de una forma clara. Wow, interesting. Great job, guys. Okay. Okay. Excellent. Okay, time to come back. Let's bring your classmates back so we can listen to them. You know, um, I, I'm I'm really sorry that not all of you could practice by expressing your family's information. The idea was for you to practice today. Sí, tuve varios. Hoy sí, creo que ha sido de las únicas clases en, en donde he tenido más oyentes. Siempre es uno, dos, pero hoy tenía casi siete, ocho. Así que chicos, la idea es practicar. Cuando vamos a las a los breakup rooms, para que a todos nos quede por lo menos un espacio de poder practicar, que mi clase sea productiva. No solo venir a escuchar, sino a producir. Produce what we have been doing. Great job. So, you know, I was listening to you. Just few corrections. Hay pequeñas correcciones que necesitamos hacer. Y comprendamos esto. Remember, whenever I am giving information about my family. Doy información sobre mi familia. My sister. Tiene 32. My mom. Works as a teacher. ¿Qué estructura estoy ocupando en todas estas? My brother lives in Sonsonate. Tres ejemplos de los que he escuchado en clase. Si se fijan, la estructura en común sería el present, simple present tense, presente simple. Mi hermana tiene 32. Probablemente acaba de cumplir 32. Es una acción que va a permanecer en el presente hasta que tenga 33. My mom works as a teacher. Trabaja como una teacher. Es una rutina también. No solo ahora va a ser un teacher. Mañana ya no. Puede tomar años para que esta actividad acabe. My brother lives in Sonsonate. The same. Probablemente toda su vida va a vivir en el mismo lugar. Todos estos son ejemplos de rutinas o acciones que se repiten en el presente. Entonces, por eso, recuerden, necesitamos conjugar el verbo en la forma correcta para la third person. Cuando hablo de él o ella, necesito Usar la estructura correcta. In this case, we are going to add S to the verb, to the main verb in my sentence. Sería una de las correcciones y lo que no tenemos que olvidar. Cuando hablo de mi familia, lo voy a hacer en presente. Ok, that's it. Que okay, otra corrección, siempre que describen a su familia no se incluyen. Ok, 
My family is made of my brother, my sisters, my mom, and my dad. You said, incluyámonos en me. Incluyanse siempre. Incluyan a los, las mascotas, claro, son parte de la familia. My cat, my dog, and me. My parrot. My parrot. No sé qué más podrían tener, pero incluyen a las mascotas. They are part of the family. And, ¿qué otra observación de este ejercicio? Uh, sí, vi que interactuaron mucho. You were interacting, incluso contando detalles de sus mascotas. Escuché, no recuerdo qué grupo. Pero sí, y haciendo preguntas sobre ellos o complementando las ideas de sus compañeros. This is what we need to do. So before I take the attendance list, let me take you back to the platform so you can listen the last time to this conversation. Si se acuerdan, no terminamos con la segunda parte de esta conversation. Entonces ahora vamos a finalizar este ejercicio. Talking about family. Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation and practice it in class. Okay. Asking about families. Okay, Part do you hear? A. Do you? Yes, teacher. Yes, All right, yes. here we go. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh? What does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. All right. Page 31, exercise three. As you may see, now we have the second part of the conversation. This is just a listening. We don't have the written conversation. So try to listen and get this information. Where do Rita's parents live and what do they do? ¿Qué hacen sus papás? Dos preguntas. Listen carefully and then you are going to tell me. Here we go. Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. All right. Did you get the information? Yes. Where do no, they, they live? United States. Okay. Texas. Excellent. United, United States. States. Can you be more specific? Texas. They live in Texas. They live in Texas. Can you be a little bit more specific? Austin, 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 Austin Texas. Austin. Do they still work? Yes. Okay. Si los papás. What do they do? She mom works a teacher of the university. All right. Her mom is a teacher at a university. How about her dad? She's a carpenter. He's a carpenter. Okay, that's it. There we go. He's a carpenter. Carpenter. Excellent. So, as you may see, this is a type of information. El tipo de información que podemos dar. Hablar de las profesiones de mis familiares, tal vez. Mencionar la edad. Y creo que es lo más general. No dar detalles específicos, no, sino like general information about the family. All right. Mientras 
tomo la asistencia, ¿cómo se sienten con este tema? How do you feel with this type of topic? Let me listen to you. ¿Estamos listos para dar información sobre mi familia? Yes or no? Yes, we are. In your case, you are. Okay. Y los demás. How about the rest? We're ready. You're ready? Okay. Solo dos de 25 estudiantes Bien. están listos. Sí, Me falta un poco para estructurar, oh, okay. pero ya, este... ¿Qué parte? Que... ¿Qué parte, diga? No, es más vocabulario para complementar. Exacto. Por ejemplo, lo que le estaba preguntando de acerca de lo que yo hago. Ah, ok, excelente. Porque sí sé cómo puedo expresarme de mis hijas, pero o de la edad o del trabajo de mi esposo, porque... Ah, lo estuvimos haciendo, pero ya en sí realmente de mí no había preparado nada y cuando ya intenté decir qué era lo que yo hago durante todo el día, este, fue que me bloqueé porque no tenía claras las ideas. Ah, ok, o sea, that's all right. Entonces su meta ahorita es... Ampliar eh, el vocabulario. Exactamente. Tratar de expresarlo y si no sé una palabra, voy, busco, consulto. Siempre es bueno que busquen sinónimos sinónimos, si no sé cómo se dice, por ejemplo, eh, me decía Wendy, emprendedor, no sé cómo se dice, lo más fácil es ir y buscar la palabra en sí, o eh, buscar sinónimos, porque hay muchas formas de decir emprendedor, y háganlo, no se queden con la duda, ¿cómo se dice esto? Si alguien me consulta, ¿cómo digo qué es lo que hago? ¿Cómo expreso qué hacen mis papás, mis hermanos, o con quién yo vivo? That's all right. So I'm going to take the attendance list right now. Alejandra Sofia Vasquez. Enterprising. Here. All right. Aleida Samira Guadalupe. Present teacher. Perfect. Brandon Steven Gomez. Damaris Claribel Molina. Félix Rodolfo Moncada. Is not there. Ethel Virginia Tobar. Okay, she's saying present. Ingrid Maricela Flores. I'm here, teacher. All right. Jacqueline Vanessa Garcia. Present, teacher. Okay, Jacqueline. Jennifer Jasmine Pacheco. Present. Okay, Jennifer. Jorge Salvador Polanco. Yes, I can, teacher. Excellent. Jocelyn Guadalupe Enrique. Here, teacher. All right. Juan David Madrid. Present, teacher. Perfect. Kenia Jamilet Perez. I'm here, teacher. Okay, Kenia, excellent. Lorena de Los Ángeles Mengiba. Present, teacher. Ok, Lorena, Luis Ernesto, Cibrián. Present teacher. Ok, Luis. María José Najarro. Present teacher. All right, excelente. Melissa Cecilia Beltrán. Present teacher. Ok, Melissa. Milagro de la Paz Jiménez. Here I am, me. Excelente. Mirna Janet Rivas. Mirna Janet. Mónica del Roda. Mónica. Natalie Cristina Roque. Present teacher. Ok, Natalie. Rosa Elizabeth Cortés. Present. She's there, excellent. Sandra Elizabeth Corea. Ok, Sandra, excelente. Wendy Xiomara Calderón. Here, teacher. Ok, and Wilbur Samuel Díaz. Present. 
Excelente, all right. Vaya clase, traten de seguir practicando este ese tema. You know, in today's class, the last minutes, nos quedan 15, 15 minutes. We are going to review, review a topic that probably you already know how to use, but it's quite important to recall information. Look, in class number 14, we are going to talk about the present continuous. What is the present continuous class? ¿A qué le llamo present continuous? When we talk to something that uh, we are doing in present. All right, I like it. Activities that are happening in the present. ¿Verdad que finalizan en el presente? ¿O continúan en el presente? ¿Qué piensan? Present continuous. Okay. ¿Qué idea tienen del present continuous? Actions that are happening in the present, of course, or right now. Creo que es el único uso que le damos siempre para hablar de cosas que pasan justo en el momento de expresarlo, right? But not really, you know? The present continuous. Actually, it has two main uses. Dos usos específicos. Take a look at the first information. The present continuous tense. It's when we want to express for an action happening right now. Esa es mi palabra clave. Right now. At the moment of speaking. Es lo más común. Todos recordamos el, simple, el present continuous por esto. Acciones que pasan en este momento. I am teaching an English lesson. You are watching a video. Steve is washing his hair. She is taking her dog for a walk. Todas son acciones pasando en el presente. But this one, vamos a enfocarnos más que todo en esto. ¿Quién me lee la segunda información? Eh, o el segundo uso del present continuous. Go ahead, please. To talk about something that is happening around the time of speaking, but not necessarily at this exact moment. Okay, so what is the key word? Palabra clave aquí sería... When we talk about something that is happening around the time of the speak. O, y le voy a poner esto. To refer to this moment of my life. Una actividad que probablemente no acabe de inmediato. Voy a terminar siempre en el presente, pero presente que se puede tardar en concluirse. I am reading a great book. I am reading a great book. Not right now, no ahorita, ¿por qué? Porque estoy en la English class, pero es un libro que empecé a leer. I am reading a great book. ¿Ok? Una acción que pasa en este momento de mi vida. If you want to express the present continuous, there are some common type expressions that we can use. Here we have three examples, well, four examples. Now, right now, at the moment, still. Do you know the meaning of still? What is still? Creo que es hasta. ¿O todavía? Ah, todavía. Oh. Aún. Aún todavía. Sí, también es hasta, pero en este contexto lo ocuparíamos como todavía y aún. I am still learning English. Todavía estoy aprendiendo inglés. ¿Cuándo será que va a finalizar esa acción? 
Mañana, porque mañana acabó el módulo. Not really. Va a continuar por un par de meses más. Años incluso. I am still learning English. Entonces, hagamos una comparación. This example no ocupa el present continuous, sino el presente simple. ¿Cuál es la diferencia entonces? Present simple lo ocupamos para hablar de hechos en general. Por ejemplo, it rains a lot in winter. Llueve mucho en invierno, sí. claro. No está diciendo los jueves, los viernes, en el mes de enero, en marzo, no. Verano. Pero, si quiere expresar la misma idea, but being more specific, I can use the present continuous. Why? Because this is an action that is happening right now. Because the situation is temporary. No todo el año llueve, no. It's like a temporary situation. And because probably tomorrow it might be sunny. Tal vez ahora llueve, pero no mañana. Es una situación temporal. It is raining right now. Ok. Dos usos. El primero decíamos que es an action happening right now. Pongamos aquí el primer uso. An action happening right now. Y la segunda era. Right now. Y la número dos. Wow. Something that is happening around the time of the speaking. Exactly. Something that is happening. 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 Como que más aquí? By the time. O pongámosle something that is happening at this moment in my life. Ok, tengo aquí unas ideas. I have some ideas. Quiero que identifiquen a cuál uso se refiere. Si ¿Sí? se refiere a una action that is happening right now o se está refiriendo a something that is happening at this moment of his or her life. Number one. Okay, who can read this one? Lean esta idea por acá, or this action. Learning a foreign language. Oh, learning a foreign language. Saben que es un foreign language. What is that? Un idioma extranjero. ¿Qué significa entonces foreign? Extranjero. Okay. Pongámoslo ahí, extranjero, muy bien. Foreign. So, learning a foreign language. ¿A qué hace referencia tu number one o no, number two? Number one. Oh, ok, probably. El two. I guess it's number two. I guess it's number two. Why number two and not number one? Or in this case, creo que se da la coincidencia que ahorita you are in an in English class. Entonces puede ser this one. An action that is happening right now. Pero después de la clase se convierte en this one. Something that is happening at this moment of your life. How about this one, number two? Raising a child. What is that class? Raising a child. What is the meaning of raising? Cargando. Cargando, not reading, no, criar. Criando. Criando. Criando, uh -huh. Criando un hijo, puede ser. Un niño, un hijo. 
¿Hasta qué edad terminamos de criar a los hijos? Que eso es toda la vida. Ok, imagínense. ¿O hasta qué edad se van de, de casa? O ya, o ya no se quieren ir Pedro, tampoco. Según datos estadísticos, se empiezan a ir a los 30 en Latinoamérica. A los Imagínate a los 30. Solo, solo cambian de casa para seguirse criando alguno. <ríe> Imagínate. Entonces, es una actividad que va a durar por años. I am raising a child. ¿Y por qué entonces lo expreso con ING? Porque es una actividad continua. No solo ahora voy a crearlo y cuidar de él. Mañana no, ya no, ya no quiero. No, es algo que... Es constante. All right. Por eso lo expreso con ING. I am raising a child. Raising. Renovating the house. Renovating. Number one. Number one. Ok. In the picture. Ok. En, en la imagen ahorita sí. They are renovating the house. That is an action that is happening right now. ¿Pero qué si se van a dormir? Ya es tarde. Tienen que dormir. Se convierte en something that is happening. That is happening. Sobre todo que la renovación no sería un día. No. Más de una casa. ¿Cuánto tiempo nos llevará renov to renovate the house? Con todo, una semana. Pero aplazando el dinero puede ser hasta un año o más. Exactly. It depends. Así que es una actividad constante. Es un hecho que está pasando en mi vida en este momento. Look, another example. Working in another country. Working in another country. What do you think about that one? Too? Is that an action happening right now? Yes. Or is yeah. an action that is happening in his life? Está Both. pasando ahorita es both, right? Depende de cuándo expresemos la idea. Writing a blog. Escribiendo un blog. Writing a blog. De acuerdo a la imagen. Mm -hmm. It's not happening one. right now. Ok. It's an action that is happening right now. The same. Lo mismo. Pero ya está cansado, agotado. Se tiene que ir a dormir. Se convierte en. Something that is happening at this moment. Si no concluyó la actividad, sigue siendo expresado con ING. Something that is happening right now. Look, take a look at this girl. She is learning to drive. ¿En qué categoría lo ubica? Number one or two? Which is the correct one? Both. <laughs> Ah, okay. If you see the picture right now, she is learning to drive. How about tomorrow? She is going to express the same. She is learning to drive a car. So it depends on you. Bueno, para darnos un poquito más de ideas, ¿qué otras se les ocurre? Acciones que podemos expresar con Algo que está pasando en mi vida en este momento. Give me some other ideas. Por ejemplo, teacher, podría ser la cuestión de cumplir algunos preceptos de los padres para toda la vida. Por ejemplo, eh, oh. llevo los valores de mi padre o estoy peleando siempre por yeah. llevar los valores de mi padre durante todo el tiempo, ¿no? Exactly. Es una acción que es constante. Entonces, si yo digo eso, estoy cuidando los valores. No solo ahora. Mañana, si lo expreso, seguiría siendo presente. Y es algo que no va a terminar. Great. I like it. There we go. Any other example? I'm eating healthy food. Okay, I'm eating healthy food. Mm -hmm. Mm -hmm. Not so, right now, but every no, day. Exactly. Not right now because mm -hmm. I'm in the English class, but I try to eat every day. Exactly. Mm -hmm. What else? I am reading a new book. I am reading a new book. Wow, interesting. I am saving money to buy a car. Look, I am saving money 
es una acción constante que hacemos. I am saving money. Entonces, por eso no puedo decirlos como I save money. Por ejemplo, la acción de un sacerdote cuando dice voy a seguir los votos o mantener los votos, ¿no? Exactly. It's an action that it remains in the present. Se mantiene en el presente. Ok, no sé si quedó clara la idea del segundo uso del present continuum. Si sí, about... yo digo, ah, dígame, Lorena. I am study. Mm, I don't know say that lay crosser juntos right now. Ah, ok. Wow, tengo que también estudiarla. I am studying <laughs> la ley creciendo juntos. Mm -hmm. Ok, como me está diciendo, estoy estudiando. No va a pasar siempre toda la vida estudiando. Va a haber un momento en que la va a tener que aplicar. Ya en un contexto real. Entonces, como ahorita está en la clase de inglés, no significa que justo en este momento la esté estudiando. Pero... Sí está pasando en su realidad en este momento. Entonces, sí, I am starting. I am starting lay creciendo juntos right now. ¿Okay? Y ya una vez finalice, deja de ser presente continuo. Y ya puede expresarla en pasado. Yo estudié la ley. ¿Ok? And that's it. ¿Ven cómo se utilizan las estructuras? El presente continuo, el pasado, el futuro. Eso es lo que tenemos que manejar. ¿Qué otra idea? Me quedan dos minutitos. Two minutes to conclude this class. I am learning to play the violin. I am learning to play the violin. Excellent. You are learning to play the violin. So, just to give you some other examples. Present, como hablamos del presente, igual. Puedo tener dos tipos de preguntas, de yes, no questions, using the verb to be, or the WH questions. Like, whenever I'm going to tell or to give extra information. Practiquemos. Are you living at home now? Agreguémosle your parents. Están viviendo en la casa de sus papás. Are you living at your parents now? Yes or no? No. Yes, I am. Yes, yes I, I am. am. Yes, I am. No, I am. <laughs> okay. Is your sister working in another city? Yes, no, she is. Ah, okay. Por ahí escucho ambas respuestas. Yes, she is. No, she's not. Are your parents studying English? This year? No, they aren't. Yes, they are. Yes, they are. No, they aren't. Are your parents renovating the house this year? No, they aren't. Okay, no, they aren't. Where are you working now? Where are you working now? I'm not working. I need a job. I'm not, <laughs> I'm not working. I need a job too. Oh, really? Okay. <laughs> I'm not working. I need a job too. What is your brother doing? What is your brother doing? My brother is dancing. Teacher? Teacher of dancing? I don't okay. know. He's watching TV. Ah, he's watching TV. He is a dancing instructor, you can say, or teacher. He is works. He works? He is work. He is working. He is working mm -hmm. right now. Está trabajando porque es una actividad que va a repetir cada día. He is working. What are your mm -hmm. friends doing? Bueno, si no sabemos de mis amigos, what are your... Mm, 
your classmates doing? ¿Qué están haciendo sus compañeros right now? What are your classmates doing? They are paying attention. All right. They are studying English. They are practicing English. Okay. They are having dinner. They are having dinner. <laughs> because the class is over. So, <laughs> lo que quiero concluir, siempre que hablemos de acciones que pasan en este momento en mi vida, no siempre lo voy a agregar a, a expresiones como right now or now. ¿Sí, no? Son preguntas que son más en general. ¿okay? Vamos a practicar esto mañana. Vamos a terminar con el último tema mañana. So, thank you so much for coming tonight, for participating. Let's stop the class here. Okay? See you tomorrow, class. Okay. Have a you good day. Thank you, teacher. Goodbye. Good night. Bye. See you later. Good night. Good night. See you later. Bye, guys. Bye, bye, bye. Bye, Lauren. Bye, Milagrito. <laughs> <laughs>